Lan Lan xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Crystal Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 106 của bộ truyện độc bá thiên hạ nha Sau khi văn nhân Mộc Nguyệt đi xuống, mấy thế lực đại diện đất tổ trực tiếp đi lên Cô nương, gia nhập nhà họ Chu chúng tôi đi, nhà họ Hèn chúng tôi sẽ cho cô đãi ngộ như con cháu dòng chấn Bọn họ ra điều kiện nào, nhà họ cố tôi cũng có thể ra, gia nhập với chúng tôi đi Hơn 10 người không ngừng nói Bạch Kiều Sở đẩy mọi người ra, đưa ra một điều kiện mê người Cô nương này gia nhập nhà họ Bạch trước khi cô tiến vào võ thần hậu kỳ, chúng tôi sẽ tru cấp tất cả tài nguyên võ đạo. Xung quanh lập tức im lặng, điều kiện này không ai có thể từ chối được. Văn nhân Mộc Nguyệt lặn lùng nhìn mọi người một cái. Tôi tên là Văn nhân Mộc Nguyệt, Văn nhân ư, đém người đất tổ, chấn động. Sau khi nhìn Văn nhân Mộc Nguyệt một cái thật sâu, tất cả đều không quấy rầy nữa. Mặt kiểu sở kiêng kỵ nhìn qua, là con cháu của gia tộc Văn nhân ở bên ngoài sao? Khó chắc có thiên phú ngực thiên như vậy. Ăn bặt tôi thấy hay là bỏ đi Hôm nay có không ít người đẹp đến đây Không thiếu một hai người như vậy Mấy người trẻ tuổi lắc đầu Bạch Kiều Sở ánh hận nói Nhưng mà so với các cô ấy thì còn kém nhiều lắm Mộc Thuyết Tinh và Văn Nhân Mộc Nguyệt đều rất được Nếu không nắm trong tay được thì rất đáng tiếc Bỗng nhiên một người trẻ tuổi đất tổ cất động mở miệng Ăn bặt bên kia có người đẹp hơn này Vèo đém người Bạch Kiều Sở nhìn lại theo ánh mắt người này Lập tức không thể rời mắt được Chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đi tới, trong nháy mắt đã đưa tới vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Hai chị em này có thể đặt song song ở vị trí thứ nhất bảng nữ thần cô Luân Hư. Một người lặn như băng tuyết, một người hoạt bát lăn lợi, chiều cao, cân nặng, màu da. Ngũ quen của hai người gần như giống nhau như đúc, lại có hai loại tính cách khác nhau hẳn. Không có người nào có thể chống cự được. Sau khi nộp hơn 20 ngàn, hai cô gái trực tiếp trèo lên bậc thang, động má, bật kiểu sở co rúm khóe miệng. Đám người tù võ khét cũng ngây ra, tiêu dung phỉ, 76 bậc, tiêu ngã phi, 70 bậc. Mọi người còn chưa hết khiếp sợ, bỗng nhiên, vèo, một bóng người màu vàng bay nhăn lên thang long môn, một đường chạy như điên, sống như một cơn gió lốc trực tiếp đứng ở bậc thứ 90, động má, mẹ nó, đây là muốn ngực thiên sao, ai vậy? Tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được trùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt, đám người lôi bằng, mục thừa, tống điệp y, mộc tuyết tinh, văn nhân mộc nguyệt. Hứa Yến Như đều choáng váng. Người này là ai? Đây là một người đàn ông da trắng, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hắn tài rất trẻ, nhìn qua chỉ khoảng tầm 20 tuổi. Đứng ở bậc thứ 90 của Thang Long Môn, vô số người ngước nhìn, giống như là một diễn viên trong vùng trời đất này vậy. Sau đó, vèo, ngay cả hoàng phủ nguyên cũng mở mắt ra, trong đôi mắt xẻ nua toàn là vẻ bất ngờ. Cậu là ai? Tên là gì? Vừa rồi Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi đi đến bậc thứ 70, ông ta còn thờ ơ. Giờ phút này, đối mặt với người đàn ông da trắng này, ông ta lại mở to mắt, có thể thấy được trình độ coi trọng của ông ta. Người đàn ông da trắng kiêu ngạo cười. Tiên bối, tôi tên là William, đến từ điện kỵ sĩ thắn lòng của núi Trúng Sơn. Một phần ba lãnh thổ ngoài Côn Luân Hư là phương Tây. Côn Luân Hư không chỉ có một lối ra, một lối ra khác là ở bờ biển Âu Châu. Côn Luân Hư là cắt gọi của người Long Quốc. Ở phương Tây nó có một cái tên núi Trúng Sơn, hoàng phủ nguyên gật đầu. Cậu có đồng ý gia nhập lòng đường không? William mỉm cười, đứt thân gật đầu. Tôi đồng ý. Hoàng Phủ Nguyên nói, cậu có thể đi xuống chờ đợi. Nhưng William lại không có ý định đi xuống khỏi thang long môn. Tiền bối, tôi muốn thử leo lên những bậc thang tiếp theo. Ồ, Hoàng Phủ Nguyên có chút bất ngờ. Ý của cậu là... Về mặt William kiêu ngạo. Tiền bối, thang long môn có một lực lượng thần bí áp chế. Tôi muốn dùng nó để rèn luyện mình. Rèn luyện mình ư, động má. Người muốn ngực thiên sao? Mọi người khiếp sợ nhìn bóng dáng của William, chỉ có ngưỡng mộ vô tận, đám người mộc tuyết tinh, văn nhân mộc nguyệt nhìn William một cái thật sâu, có người nguy hoặc nói. William điện hẹ và xét thần Diệp Bắc Phong, ai mặn hơn? Một người đàn ông da trắng khẩn thường cười lặn. Diệp Bắc Phong là rét rửa gì? William điện hẹ, một lần vọt tới bậc thang thứ 90, Diệp Bắc Phong có thể làm được không? Đám người tù võ ở đây lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng đều hiện ra một đáp án không có khả năng. Sau đó, mọi người tiếp tục trèo lên thang Long Môn. Nửa ngày sau, gần như tất cả những người tu võ dưới 200 tuổi đều đã thử một lần. Ở đây có hơn 100.000 người, nhưng chỉ có chưa đến 1.000 người thông qua thử thách thang Long Môn. Xác suất rất thấp, bắt kiểu sở lớn tiếng kêu lớn. Được rồi, bây giờ ai có lận bài huyền thiết thì giao ra. Sau khi đăng ký tên sẽ có thể theo chúng tôi tiến vào đất tổ. Mọi người vô cùng hưng phấn, có khoảng hơn trăm người lấy lận bài huyền thiết ra nộp lên. Cũng gần được rồi. Thì bác Minh suy nghĩ một chút, lấy mặt nạ xe người ra, chậm rãi đeo lên. Đám người nhà họ Kim nhìn thấy một màn này, hoàn toàn choáng váng. Ngài, ngài chính là sát thần đại nhân ư. 
Sau khi tất cả mọi người ở đây đều nộp lệnh bài huyền thiết lên, bỗng nhiên bạc kiểu sở ngăn cản 18 người trong đó. Lệnh bài huyền thiết của mấy người đều trở thành phế thải. Lệnh bài huyền thiết của 18 thế lực này là mua từ trong tay phía Bắc Minh, lão xài nhà họ hứa nhíu mày. Bạc công tử, lệnh bài huyền thiết của chúng tôi đều không có vấn đề. Vì sao lại trở thành phế thải? Phải dùng mấy trăm ngàn đồng để mua. Nói trở thành phế thải liền trở thành phế thải. Trong lòng mọi người đều nhỏ máu. Đột nhiên, bạc kiểu sở nâng tay lên tách một cái lên mặt lão xài nhà họ hứa. Ẩm! Uhm. Đối phương là võ thần trung kỳ, lão già nhà họ hứa căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất như chó chết, phun ra một ngụm máu đen, hứa yến như kêu thẻ một tiếng, ông nội, cô ta tiến lên đỡ lão già dậy, ăn sao ăn có thể tùy tiện đánh người như thế chứ? Bạc kiều sở, trêu tức nở nụ cười, ha ha ha, tùy tiện đánh người ư, thế giới này vốn là cái lớn nuốt nhắc cái bé, trong đất tổ cũng như thế, nếu không tin thì cô hỏi hoàng phủ tiền bối đi, mọi người đều nhìn về phía cuối thang long môn Hoàng Phủ Nguyên khoăn chân ngồi, nhắm mắt lại, căn bản mặc kệ chuyện đã xảy ra, sắc mặt mọi người trắng bật. Điều duy nhất đã thay đổi là không biết khi nào, William đã đứng thứ 91 của Thang Long Môn, mặt kiểu sở nghiền ngẫm nhìn hứa yên như. Bản công tử cho cô một cơ hội, theo tôi trở về đất tổ, tôi sẽ tra cho ông nội cô một mạng, nếu không chỉ bằng việc lão già này vừa nãy dám tranh luận với tôi đã phải chết rồi. Hứa yên như là người đứng thứ tư bản nữ thần cô Luân Hư, vô cùng xinh đẹp, tuyệt đối là mỹ nữ cực phẩm không chiếm được mộc thiết tinh về văn nhân mộc nguyệt bắt hứa yên như vào trong tay cũng được khuôn mặt già nua của ông nội hứa yên như trắng bật miễn cưỡng cười một tiếng bạch công tử chúng tôi biết sai lầm rồi bây giờ chúng tôi sẽ lập tức rời đi về sau không bao giờ đến thang long môn nữa nói xong ông ta liền bảo hứa yên như nâng mình rời đi mấy người trẻ tuổi bên cạnh bạch kiều sở nở nụ cười ăn bạch hình như ông ta coi lời ăn nói thành gió thoảng bên tai rồi ha 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 ăn bạch lão già kia không coi ăn ra gì rồi ăn nhìn đi bọn họ chẳng những không muốn ở lại mà còn muốn đi mấy tên bạn cùng lứa tuổi nở nụ cười trong lòng bạch kiều sở vô cùng tức giận hắn đã bị chọc giận vèo bóng người bạch kiều sở như ma quỷ trực tiếp ngăn kẹn ở trước mặt hai ông cháu lão già này tôi đã cho ông đi chưa hả hắn vô cùng kiêu ngạo hét to một tiếng tôi đã cho ông đi chưa mẹ nhà ông tôi không mở miệng ai cho ông đi hắn nâng tay lên chụp tới đầu lão già ông nội hứa yên như nhắm mắt lại che ở trước mặt ông lão Lão già quét to một tiếng, cháu gái, mau chắn ra. Lúc mọi người ở đây đều nghĩ hai ông cháu sẽ bị giết ngay tội chỗ. Đột nhiên, một tiếng răng rắc giòn veng. Một bóng người đứng chắn ở trước mặt hai ông cháu, bắt lấy cổ tay bạt kiều sở. Đây là... Giờ phút này, thế giới giống như an tĩnh lại. Đám người trong sơn cốc nhìn về phía người đứng trước mặt bạt kiều sở. Cả người không ngừng run rẩy Xét thần diệu bắc phong, trời, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người kia. Lôi bằng là người đầu tiên kêu ra tiếng, ăn xét thần là ăn xét thần, hắn điên cuồng vẫy tay, ăn xét thần, tôi là thần tượng của ăn, e không đúng, ăn là thần tượng của tôi, ăn ta đã đến đây, mục thừa sợ hãi cúi đầu, trong đôi mắt đẹp của mộc tuyết tân toàn là vẻ ngạc nhiên vui mừng, văn nhân mộc nguyệt nhướng mày, cô ta đã liên hệ với gia tộc văn nhân ở đất tổ rồi, xét thần ư, có chút không đủ nhìn, tiêu nhã phi vui vẻ nắm lấy cắn tay tiêu dùng phi, thị, ăn ấy là người đã cứu chị ư, tiêu dùng phi sững sờ tại chỗ theo bản năng gật đầu sao anh ấy lại đến đây đúng rồi sao anh ấy lại không thể tới chứ hả hứa yên như mở to mắt nhìn bóng dáng của xía bắc minh được cô ta ghi nhớ rất kỹ trong đầu kẻ đời không thể xóa nhòe giờ phút này ngay cả william đứng ở bậc 91 mươi thang long môn cũng nhạt nhòe hẳn đi đồng tử hắn co rụt lại xét thần diệu bắc phong ư xía bắc minh lạnh lùng nhìn bạch kiều sở đất tổ cũng không có quy củ người mua lận bài huyền thiết không thể vào đất tổ ăn có thể mặc kệ chuyện này nhưng lệnh bài huyền thiết là do ăn bén ra vậy không thể không quản mặt kiểu sở cân hãi muốn chết nhìn diệu bắc minh giống như là bị nhục nhẽ cực lớn ăn chính là sát thần kia ư ăn có biết bản công tử là ai không bản công tử ra lệnh cho ăn bây giờ hãy buông tay bản công tử ra sau đó quỳ xuống nhận cái chết mặt kiểu sở không ngừng rít kèo khuôn mặt đỏ bừng cảm giác vô cùng đáng sợ bản công tử còn có thể nói cho ăn một câu ăn xem nói quỳ củ với tôi quỳ củ của tôi chính là quỳ củ Ăn mắt giữa Bắc Minh vô cùng lạnh nhạt, thản nhiên phun ra một chữ. Ồ, ăn có thái độ gì thế kia? Bạt kiểu sở sắp điên rồi. Bạt kiểu sở sắp sụp đổ, tuyết kèo nói. Buông ông đây ra. Ầm, giữa Bắc Minh tung ra một quyền. Bạt kiểu sở còn không có cả cơ hội phản ứng. Kẻ đầu trực tiếp nổ tung, thân thể ngã thẳng xuống. Này, xung quanh tĩnh mịch, bạt kiểu sở lại chết như vậy ư? Ông trời ơi, xét thần chính là xét thần. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. 
Dì Bác Minh đã tiện tay lấy ra hai viên đen dược cấp hiên đưa cho Hứa Yên Như. Hai viên đen dược này có thể cứu ông nội cô. Sau đó ăn xoay người đi từng bước đến trước thang Long Môn. Người đàn ông trung niên căn giữ ở cổng thang Long Môn mở miệng theo bản năng. Người trẻ tuổi, nếu cậu muốn leo lên thang Long Môn, trước hết phải nộp 10.000 đồng. Leo lên thang Long Môn ư? Dì Bác Minh nở nụ cười, tôi cóc thêm đi. Nếu không có quy củ, cá lớn nuốt cá bé, thực lực là vua. Vậy là dễ làm rồi. Ăn nâng tay lên lấy kiếm đoạn long ra, chém một cái về phía thang long môn. Một kiếm chém rồng. Thang long môn tồn tại mấy ngày năm ầm ầm nổ tung, bụi mù đầy trời, trước ánh mắt của hơn trăm ngàn người sụp đổ. Thang long môn tồn tại mấy ngày năm sụp đổ, vỡ thành vô số miếng, bụi mù đầy trời, đá vụn rơi xuống đầy đất. William đứng trên thang long môn, bị đánh bay đi ra ngoài, suýt nữa thì bị đánh chết. Một kiếm này cũng không phải nhắm vào hắn ta, nhưng dư uy gần như đã đánh hắn ta trọng thương, có thể tưởng tượng được uy lực của một kiếm này khủng bố như thế nào. Tiêu Nhã Phi khẽ nhứt miệng. Chị, ân nhân cố mẹ của chị mặn như vậy sao? Thang Long Môn bị ăn ấy dùng một kiếm chém nét ư? Điều này sao có thể? Tiêu Dùng Phi cũng cứng ngắc đứng tại chỗ. Đúng vậy, điều này sao có thể? Trong sân cốc cực kỳ im lặng. Mọi người nhìn chằm chằm Thang Long Môn bị phá hủy. Căn bản không thể che giấu được tâm trạng rung động. Cậu vẻ mặt hoàng phủ nguyên khiếp sợ ở cuối thang long môn vị trí mà hoàng phủ nguyên vừa ngồi có một vệt kiếm dài nửa mét sâu mấy chục mét nhìn mà ghê người nếu ông ta phải ứng chậm một chút chỉ sợ sẽ bị kiếm khí kia trực tiếp chém giết thang long môn bị hủy sợ hay muộn thì kết giới đất tổ sẽ hỏng mất đến lúc đó người bên ngoài muốn tiến vào đất tổ sẽ không còn gì có thể ngăn cản được hoàng phủ nguyên trầm giọng quét tên kia cậu có biết mình vừa làm cái gì không Thang Long Môn này là để cho người ta leo lên, không phải để cho cậu hủy diệt. Sẽ bắt mình nở nụ cười. Ông đang nghi ngờ tôi sao? Vèo, trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên mặt Sĩ Bắc Minh. Mọi người hoàn toàn ngây ra. Sao Sĩ Bắc Minh dám nói chuyện với Hoàng Phủ Nguyên như vậy? Giọng nói lặng như băng của Hoàng Phủ Nguyên truyền đến. Tê nhóc, cậu có thái độ gì thế kia? Cậu phá hủy Thang Long Môn, phạm tội lớn ngập trời. Bây giờ lập tức quỳ xuống nhận tội, tự phế võ công. Quỳ xuống. Ông ta hét to một tiếng. Chờ đợi đất tổ thẩm lý và phán quyết, nói không chừng còn có thể giữ được mạng sống. Uy ép khủng bố đang úp lại. Rất nhiều người tu võ trong sơn cốc đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bật. Dì Bắc Minh lười để ý đến Hoàng Phủ Nguyên, bay thẳng vào trong đất tổ. Dì Bắc Minh có thái độ như vậy, khiến Hoàng Phủ Nguyên thở hồn hển. Hay lắm tên nhóc, cậu quả thực là tìm cái chết. Bài học đầu tiên khi tiến vào đất tổ, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể trêu trọng. Xét ý ngập trời ngừng tụng tập trung lên người sẽ bắc mình giọng nói của thép cằn khôn xứng ngục truyền đến người này đã sắp vượt qua võ thần tiến vào cảnh giới tiên thiên diệp bắc mình trầm giọng nói nếu ông ta dám ra tay hãy cho tôi toàn lực bùng nổ để giết ông ta thép cằn khôn xứng ngục phun ra mấy chữ không thành vấn đề bỗng nhiên giọng nói một người phụ nữ truyền đến khoan đã mọi người đều nhìn theo hướng giọng nói đó một người phụ nữ váy đỏ đi ra từ trong đất tổ Cô ta cong khóe miệng lên nở nụ cười gợi kẻm khuyến rũ. Hoàng Phủ tuyên bối, người này gia tộc văn nhân chúng tôi bảo vệ. Lúc Hoàng Phủ Nguyên nhìn thấy cô ta, con người run lên. Người này phá hủy thang long môn, phải gieo cho long đường xử lý. Vẻ mặt người phụ nữ váy đỏ vô cùng kiêu ngạo. Gia tộc văn nhân sẽ giải quyết với long đường, chuyện này không có liên quan gì đến ông. Cô! Loại thái độ này làm cho Hoàng Phủ Nguyên vô cùng giận dữ. Người phụ nữ mặc váy đỏ hỏi lại, sao nào? Hừ! Hoàng Phủ Nguyên hừ lặn một tiếng, lặn lùng nhìn Diệu Bắc Minh một cái. Ông ta không thèm nói gì nữa. Người phụ nữ mặc váy đỏ, nhìn về phía Diệu Bắc Minh, vào đất tổ với tôi trước đã. Diệu Bắc Minh suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, người phụ nữ mặc váy đỏ lớn tiếng nói. Văn nhân Mộc Nguyệt có ở đây không? Văn nhân Mộc Nguyệt đi ra từ trong đám người. Tôi ở trong này. Người phụ nữ mặc váy đỏ đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Đi thôi, cô ta chuẩn bị rời khỏi sơn cốc dẫn hai người tiến vào đất tổ đột nhiên giọng nói của diệp bắc minh truyền đến từ từ người phụ nữ mặc váy đỏ dừng lại kinh ngạc nhìn diệp bắc minh làm sao vậy diệp bắc minh thản nhiên trả lời trước khi đi tôi muốn giết một người giết một người ư người phụ nữ mặc váy đỏ sửng sốt theo bản năng hỏi giết ai diệp bắc minh trực tiếp ra tay nói cho người phụ nữ mặc váy đỏ đáp án vèo kiếm đạn long lao về hướng hoàng phủ nguyên xét đi Biến cố xảy ra bất ngờ khiến khuôn mặt xà nua của Hoàng Phủ Nguyên biến sắc. Ông ta bị kiếm khí của Diệp Bắc Minh làm cho lùi bình bịch về phía sau vài bước. Âm, um, ông ta dẫm mặn chân một cái để ổn định cơ thể, cân nghẹt hét to. Hay lắm tên nhóc kia, 
Mẹ nó, cậu đúng là ngông cuồng không có giới hạn. Lão Phù không truy cứu trách nhiệm của cậu, cậu còn dám ra tay với Lão Phù động thủ ư. Hoàng Phủ Nguyên tức giận rít cào, đánh người tu võ bên trong sơn cốc đều bị dọa chán váng. Lôi bằng sợ run, đánh người mục thừa y, tống điệp y cũng lặn run người. Mộc tuyết tinh cân nghẹt hé to cái miệng nhỏ nhắn. Hai chị em tiêu dùng phi và tiêu nhã phi nghẹn họng nhìn chân chối. Tên này ăn ấy làm sao ăn ấy dám? Quá bất ngờ, mẹ nó đúng là quá bất ngờ. Mọi người có nằm mơ cũng không nghĩ đến giữa Bắc Bình lại có dũng khí lớn như vậy. Xém ra tay với hoàng phủ nguyên sao? Là ai cho ăn dũng khí đó? Ăn mắt gì bác Minh lặng như băng. Vừa rồi hoàng phủ nguyên đã để lộ ra xét ý cực lớn với ăn. Nếu hôm nay không giết người này, về sau gặp hoàng phủ nguyên, trăm phần trăm đối phương sẽ tiếp tục ra tay giết ăn. Một khi đã như vậy, còn có cái gì phải nghĩ nữa? Cứ trực tiếp giết để giải trừ hậu hệ. Ầm, um, khép cảnh khôn chấn ngục hoàn toàn bộc phép ra lực lượng. Trong cơ thể diệp bác Minh bộc phép ra huyết khí ngập trời. Một con rồng đỏ như máu leo ra nút chửng hoàng phủ nguyên, tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ có chuyện gì xảy ra. Hoàng phủ nguyên đã nổ tung âm một tiếng, hóa thành một bãi máu. Hấp thu, tất cả máu tươi lập tức chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh biến mất. Bên trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian cũng như dừng lại, giọng nói của Long Đế chuyển đến. Ha ha ha, huyết khí của võ giải cảnh giới tiền thiên đúng là bổ dưỡng. Nếu tôi nút được 100 võ giải cảnh giới tiền thiên như vậy, có lẽ sẽ có thể sống lại. Thì Bắc Minh nhìn về phía người phụ nữ mặc váy đỏ. Chúng ta có thể đi rồi. Đồng tử người phụ nữ mặc váy đỏ co rút lại một chút. Vì sao lại giết ông ta? Thì Bắc Minh thẻ nhiên trả lời. Tôi giết ông ta cần phải có lý do sao? Cậu! Người phụ nữ mặc váy đỏ sửng sốt. Nhìn giữa Bắc Minh một cái thật sâu mới dân ăn tiến vào bên trong đất tổ. Đợi đến khi ba người thì Bắc Minh, phân nhân mực nguyệt, người phụ nữ mặc váy đỏ biến mất. Trời! Trên không trung sơn cốc chuyển đến một chàng tiếng hít khí lặng sau đó hoàn toàn sôi sục cầu thang long môn bị nổ hoàng phủ nguyên chết rồi ư trời cũng sắp sập rồi cô gái áo đỏ đó là ai tiến vào tổ địa xung quanh là một sơn cốc sau khi ba người đi ra khỏi sơn cốc thì bắc minh dừng lại nhìn cô gái áo đỏ cô được sư tỷ của tôi phải đến ư cô gái áo đỏ khẽ cười sư tỷ ư sư tỷ gì chứ ăn nghĩ nhiều rồi thì bắc minh cau mày cô không phải do sư tỷ tôi phải đến tại sao lại giúp tôi Cô gái áo đỏ không trả lời thẳng vào câu hỏi, mày mỉm cười nhìn ăn. Diệp Bắc Minh, 23 tuổi, sinh ra ở nhà họ Diệp ở Long Đô, Long Quốc. Sau đó bị đưa đến thành phố Giang Nam nhờ người nuôi dưỡng. 5 năm trước, nhà tan cửa nét, bố mẹ nuôi và ăn trai chết thảm. Sau 5 năm mất tích, đột nhiên quay trở về. Trong 5 năm ăn biến mất đó, theo chúng tôi điều tra, rất có khả năng lớn ăn tiến vào cô Luân Hư. Cụ thể dừng chân ở nơi nào tạm thời chưa điều tra được. Nghe thấy những lời này, đôi mắt của Sư Bắc Minh sầm xuống, xét ý ngừng tụ. Cô đang điều tra tôi ư. Cô gái hoàn toàn thờ ơ không quan tâm trước xét ý của Diệp Bắc Minh. Cô ta tiếp tục nói. Mẹ ruột của anh tên là Diệp Thanh Lam, xuất thân ở nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư. Bố ruột của anh không rõ là ai. Hiện nay thân phận của anh là lòng xoái của lòng quốc giới phèm tục, chủ nhân của vạn bảo lâu, chủ nhân của thương hội nhà họ Ngô. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Bắc Minh một cách đầy thâm ý. Cảnh giới của anh không chỉ là võ tôn trung kỳ phải không, ngay cả võ thần mà anh cũng có thể giết. Vừa nãy hoàng phủ nguyên đó là võ rẻ tiên thiên sơ kỳ, anh có thể giết ông ta, cho thấy hai điều này. Thứ nhất, anh giả làm heo ăn thịt hổ. Thực lực thực sự của anh chắc chắn không chỉ là võ tôn trung kỳ, thực lực thực sự của anh ít nhất phải là võ thần, anh vẫn luôn che giấu cảnh giới. Thứ hai, thân kiếm trong tay anh là thần khí phải không, là do mẹ ruột của anh để lại cho anh phải không? Cô gái áo đỏ nói ra hết một lúc. Nở nụ cười ngạo mẹ Anh có y thuật thần thông Biết quỷ môn thập tem trầm Anh có võ đạo nghiệp thiên Chỉ 23 tuổi đã vượt xe người cùng tuổi Trong tổ điện Anh còn cầm thần khí trong tay Nắm giữ sự sống chết của người phèm Sắc mặt sẽ bắt mình cực kỳ băng lặn Lúc này ngoại trừ một số chi tiết Mà cô gái áo đỏ không biết Dường như anh bị người khác lột trần Lộ hết dưới ánh sáng ban ngày Cảm giác này thật khó chịu Sẽ bắt mình tỏ vẻ mặt lặn như băng Cho cô một cơ hội giải thích Tại sao điều tra tôi? Cô gái áo đỏ bật cười ra tiếng. Ha ha, tại sao điều tra ăn ư? Ăn gây ra tiếng vang lớn như vậy. Thực sự cho rằng người của tổ địa không quẹn không hỏi đến sao. Trên thực tế, từ lúc ăn gây động tĩnh lớn ở giới phèm tục, tài liệu về ăn đã xuất hiện ở trước mặt ít nhất 10 người ở tổ địa. Càng đừng nói sau này ăn tiến vào cô luân hư, hé thần thần xét thần. Thực sự cho rằng có thể làm được đến thần cũng không biết quỷ không hay sao. Xoẹt. Sức mạnh cùng bạc ập đến. Thì B
Thì bác Minh tiến lên đuổi theo nhan như điện giật, đôi mắt băng lại. Nếu cô đã điều tra được nhiều thông tin về tôi như vậy, thì nên biết tính cách của tôi. Bây giờ cô chỉ có hai con đường. Thứ nhất, nói cho tôi biết tại sao điều tra tôi. Thứ hai, chết. Cô gái áo đỏ là người của gia tộc văn nhân, chưa từng bị người khác đối xử như vậy. Trong đôi mắt của cô ta lóe lên từng hồi ý lặng. Dì Bắc Minh, ở bên ngoài anh có thể hoàn hẳn nghe ngược, không ai có thể động vào ăn. Đối diện với gia tộc văn nhân, ăn còn dám. Cô ta còn chưa nói ra chữ cuồng trong chữ ngông cuồng. Dì Bắc Minh đã tát lên mặt cô ta một cái, bốp. Cô gái áo đỏ bị tát bay đi, nằm dưới đất lăn lộn, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt đau rét, còn chưa kịp nổi giận, liền sau đó. Dì Bắc Minh xông lên như tử thần, dẫm một chân lên lòng ngực của cô gái áo đỏ. Cũng câu hỏi đó, tôi không muốn hỏi lần thứ hai. Băng lạnh, bốt xương, khủng bố. Cô gái áo đỏ chỉ có một cảm giác, nếu cô ta còn giữ thái độ cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không được sống được qua ngày hôm nay. Tôi nói, cô gái áo đỏ sợ hãi kêu lên. Kẻ may mắn, chúng tôi nghi ngờ ăn là kẻ may mắn. Dì Bắc Minh nghi hoặc, kẻ may mắn ư. Cô gái áo đỏ vội vàng gật đầu. Đúng thế, hai tháng trước, đế tân tử vi rơi xuống, một đế tân mới mọc lên, trong tổ địa có người bói một quẻ. Cô Luân Thư sẽ sinh ra một kẻ may mắn. Anh ta sẽ trưởng thành với tốc độ cực kỳ nhanh, trở thành chủ nhân tương lai của Côn Luân Hư. Chủ nhân của Côn Luân Hư sao? Kẻ may mắn ư? Giữa Bắc Minh càng lúc càng câu chặt mày, cuối cùng ăn nó một cách lạn lùng. Tại sao các người nghĩ người đó là tôi? Cô gái áo đỏ lắc đầu. Chúng tôi không chắc chắn là ăn. Tổng cộng có mấy người được chọn đều có khả năng là kẻ may mắn. Ăn chỉ đứng thứ ba. Giữa Bắc Minh nổi hứng thú. Ồ, cô gái áo đỏ nhìn giữa Bắc Minh một cái sâu sắc. Người đứng thứ nhất là một thanh niên của điện kỵ sĩ Thanh Long. Anh ta chỉ mới 19 tuổi, còn trẻ hơn anh. Nhưng anh ta bắt đầu luyện võ từ nhỏ, bây giờ đã đạt đến võ thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới tiên thiên cũng chưa biết chừng. Thì Bắc Minh hơi cân nghẹt. Võ thần 19 tuổi ư? Cô gái áo đỏ gật đầu. Đúng thế. Thì Bắc Minh sờ cằm. Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Cô gái áo đỏ cạn lời nói. Anh tưởng rằng người nào cũng hống hát như anh hả? Rất nhiều. Võ giả được cực kỳ khiêm tốn, đặc biệt là những thiên kiêu chi tử, biết rõ đạo lý cây keo vượt rừng gió sẽ dập, thì Bắc Minh khẽ gật đầu, nhưng cũng không quá để tâm, võ thần 19 tuổi, dù thế nào cũng tu võ mười mấy năm phải chứ phải không. Ăn bái 99 vị sư phụ, ngay từ đầu không học võ đạo, đã học các môn như y thuật, kim châm, đanh dược, 3 năm sau mới thực sự bắt đầu học võ, cũng có nghĩa là thì Bắc Minh chỉ có 2 năm học võ trên Cô Luân Hư. Xuống núi nửa năm, tấn toán đầy đủ, thời gian học võ nhiều lắm mới hai năm rưỡi, Dì Bắc Minh hỏi, còn một người nữa thì sao? Cô gái áo đỏ giải thích, còn một người nữa tên là Tân Lập, anh ta là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Tân, vốn là tên bỏ đi, bị đuổi ra khỏi gia tộc, người này vô cùng thần bí, năm anh ta 16 tuổi, đột nhiên giác ngộ, mới chỉ qua hai năm, Dì Bắc Minh trực tiếp cắt ngang lời cô ta, được rồi, không cần giải thích nữa, quá dài dòng, quá rắc rối, tôi không có thời gian nghe cô giải thích, trực tiếp lục xoát thần hồn đi. Cơ thể của cô gái áo đỏ run lên. Cái gì? Lục xoát. Vù. Trong đôi mắt thì Bắc Minh bùng phát ra một luồng hào quang máu đáng sợ, lập tức chui vào trong đầu của cô gái áo đỏ. Cô ta tên là Văn Nhân Huy Nguyệt, là chị họ của Văn Nhân Mộc Nguyệt. Trong tức tắc, thì Bắc Minh đã biết tất cả mọi việc liên quan đến kẻ may mắn mà Văn Nhân Huy Nguyệt biết, hoàn toàn giống như cô ta giải thích. Chuyện này Văn Nhân Huy Nguyệt không lừa ăn, ý thức rút ra khỏi trong não của Văn Nhân Huy Nguyệt. Văn nhân hy nguyệt bò dưới đất, cần sợ nhìn giữa Bắc Minh. Ăn rốt cuộc ăn là người hay quỷ. Giữa Bắc Minh đang trò chuyện với thép cảnh khôn trấn ngục. Thép cảnh khôn trấn ngục, rốt cuộc ai mới là kẻ may mắn? Hừ, thép cảnh khôn trấn ngục khẽ hừ một tiếng. Cậu hỏi như vậy là đang sỉ nhục tôi. Giữa Bắc Minh hỏi, ông có ý gì? Thép cảnh khôn trấn ngục hỏi lại. Bản thân ràng buộc với cậu, ngoại trừ cậu ra, còn có ai là kẻ may mắn? Giọng của Long Đế cũng truyền ra. Giữa Bắc Minh Đừng nói một thép cảnh khôn trấn ngục, cho dù chỉ có một mình tôi giúp cậu, cậu cũng được định sẵn là một kẻ may mắn. Cô luôn hư rộng bao nhiêu chứ, số mận của cậu đã đủ ngực thiên rồi, yên tâm đi, kẻ may mắn chắc chắn là cậu. Dì Bắc Minh không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp truyền âm, thép cảnh khôn trấn ngục, tìm tung tích của nhược sai cho tôi, còn khôn vô cực, vạn lý truy tông. Liền sau đó, giọng của thép cảnh khôn trấn ngục vang lên, tìm được rồi. Một bóng hình xinh đẹp mờ ảo xuất hiện trước mặt Sĩ Bắc Minh, chính là Chu Nhược Giai. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh Chu Nhược Giai, Sĩ Bắc Minh khóe chặt vị trí của cô, cắt đó
một ông lão đẩy cửa đi vào, tươi cười nhìn Chu Nhược Sai. Tôi không còn nhiều kiên nhẫn nữa đâu, khoảng thời gian này tôi đã điều tra tất cả về cô. Thật không ngờ một cô gái sinh giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm lại đến từ giới phèm tục. Cô học xong tiểu học Giang Nam, thì học cấp 2 Giang Nam, cấp 3 Giang Nam, đại học thì học ở trường đại học Trung Hải Long Quốc của giới phèm tục phải không? Đúng rồi, ông lão mỉm cười nói. Cô còn có chồng chưa cưới, nghe nói anh ta mất tích 5 năm, quay về thì bản lĩnh kinh thiên sao, bây giờ là long xoái của Long Quốc. Hiện giờ sợ rằng đã tiến vào cô luân hư rồi. Đáng tiếc, với tôi mà nói, đại nhân vật của giới phèm tục, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết. Người này chính là một trong lão tổ nhà họ Trịnh, Trịnh Thiên Minh. Nghe thấy lời của Trịnh Thiên Minh, Chu Nhược Sai tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Trịnh Thiên Minh nở nụ cười, kiểm soát như tất cả. Tôi muốn làm gì? Chẳng phải đã nói với cô từ lâu rồi sao? Công phép võ đạo của nhà họ Trịnh rất đặc biệt, cần tìm một cô gái tương ứng cùng luyện tập. Tôi sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. Chắc chắn phải tìm một cô gái sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. Chỉ cần cô đồng ý cùng tôi tu luyện. Sau này cô muốn làm nữ hoàng của giới phèm tục, tôi cũng giúp cô. Chu Nhược Sai cắn răng từ chối. Không thể nào. He he, Trịnh Thiên Minh cười nói. Tôi đã cho cô bao nhiêu cơ hội rồi. Cô thực sự không biết trân trọng chút nào sao. Cô có biết tôi có một vạn cách xử lý cô không? Cô ngoan ngoãn nghe lời không được sao? Đưa vào đây. Ông ta quách một tiếng. Một đôi vợ chồng trung niên bị ném vào phòng. Bốp. Khoảnh khắc Chu Nhược Sai nhìn thấy hai người. Vẻ mặt không dám tin. Bố, mẹ, sao hai người lại ở đây? Khuôn mặt Chu Thiên Hạ bị tím bầm gần hết, trên người có rất nhiều vết thương, trạng thái tinh thần của Lý Hải Hà rất bất ổn, ông chặt Chu Thiên Hạ ấy. Ông sẽ, đây là nơi nào, đừng đừng đánh tôi, hu hu hu, cầu xin các người đừng đánh tôi. Chu Nhược Sai kích động xông lên, bố, mẹ, hai người sao thế này? Chu Thiên Hạ ngẩng đầu nhìn với ánh mắt đờ đẫn, Nhược Sai ư, Lý Hải Hà sợ hãi trốn phía sau Chu Thiên Hạ. Chắn ra, máu chắn ra, máu chắn ra, hu hu hu, đừng đánh tôi, đừng đánh chúng tôi nữa. Trạng thái tinh thần của Lý Hải Hà rất tệ, thậm chí bà ấy sợ đến mức quỳ xuống dập đầu với Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai hét lên xé gan xé phổi, mẹ đừng, ngăn cản Lý Hải Hà, bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp đầy tia máu. Ông đã làm gì bố mẹ tôi? Trịnh Thiên Minh uống trà. Cũng không làm gì, tém người bình thường giống như con kiến các người, đúng là còn khó xử hơn võ giả nhiều. Bố mẹ của cô quá yêu đuối, hình phạt của nhà họ Trịnh chúng tôi vừa mới bắt đầu thôi, bố mẹ của cô đã thành ra như vậy. Có lẽ mẹ cô sợ đến tinh thần thất thường. Chu Nhược Sai nổi giận. Tôi giết ông. Cô bỗng bùng lên. Trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xanh nước. Trực tiếp chĩa vào cổ họng của Trịnh Thiên Minh. Khoảnh khắc mũi kiếm sắp đông vào họng của Trịnh Thiên Minh. Một luồng sức mạnh vô hình chặn bảo kiếm của Chu Nhược Sai. Không thể tiến thêm một phần. Bốp! Sức mạnh bùng phát ra. Chu Nhược Sai bị đánh bay đi. Bảo kiếm trong tay gãy làm đôi. Đôi mắt xà nua của Trịnh Thiên Minh vô cùng băng lặng. Cô gái, tôi đã cho cô cơ hội rồi cho cô xem thêm một thứ rất hay. Ông ta vùng tay, một cái đầu người bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Búp, rơi lên trên bàn, máu tươi đầm đìa. Khoảnh khắc Chu Nhược Sai nhìn thấy đầu người đó, đôi mắt mở to. Bác Chu, chị Bắc Minh xuống núi. Ngày đầu tiên về đến nhà họ Diệp ở Giang Nam, vừa hay gặp Bác Chu và Chu Nhược Sai cùng quét dọn mộ của bố mẹ ăn. Đó là một ông lão thân thiện tốt bụng, vậy mà lại bị giết. Tập 106 của bộ truyện Đọc Bái Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Là an dinh hẹn lại tất cả các quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Mô Tần Bistro để nhận được thông báo mới nhất nha.